నమస్తే వెల్కమ్ టు ఏబీసీ న్యూస్ నేను కళ్యాణి వార్తల్లో ముందుగా హెడ్ లైన్స్ రైతులకు మేలు కలిగేలా వ్యవసాయ రంగంలో కొత్త పద్ధతులు రాష్ట్ర వ్యవసాయ శాఖ ప్రత్యేక అధికారి రాజశేఖర్ స్థానిక సంస్థల్లో బీసీలకు ముప్పై నాలుగు శాతం రిజర్వేషన్ కల్పించాలి ధర్నాలో బీసీ నాయకుల డిమాండ్ చంద్రబాబుకు ప్రతిపక్ష హోదా కూడా దక్కదు మీడియా సమావేశంలో వైఎస్సార్సీపీ జిల్లా అధికార ప్రతినిధి సభ్యుల ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు ప్రతి నెల వేతనం వస్తున్నట్టే రైతులకు కూడా ఏడాదంతా ఆదాయం వచ్చే విధంగా వ్యవసాయాన్ని కొత్త పుంతలు తొక్కిస్తున్నారని రాష్ట్ర వ్యవసాయ శాఖ ప్రత్యేక కార్యదర్శి బి రాజశేఖర్ అన్నారు రాజమహేంద్రవరం మోరంపూడి జంక్షన్లోని ఓ ఫంక్షన్ హాల్లో జరిగిన సదస్సులో ఆయన పాల్గొని మాట్లాడారు రాజమహేంద్రవరం మోరంపూడ్లోని ఫంక్షన్ హాల్లో వ్యవసాయ శాఖ ఖరీఫ్ సీజన్లో చేపట్టాల్సిన కార్యాచరణ పద్ధతులు ప్రభుత్వ విధానంపై ఆ శాఖలో కింది స్థాయి నుంచి పై స్థాయి అధికారులతో ఒకరోజు సెమినార్ను నిర్వహించారు ఈ సదస్సును రాజశేఖర్ జ్యోతి వెలిగించి ప్రారంభించగా స్పెషల్ కమిషనర్ మురళీధర్ రెడ్డి ప్రభుత్వ సలహాదారు విజయ్ కుమార్ కలెక్టర్ కార్తికేయ మిశ్రా తదితరులు హాజరయ్యారు ఈ సందర్భంగా రాజశేఖర్ మాట్లాడుతూ ఇప్పటి వరకు జిల్లాలో సదస్సులు పూర్తయ్యాయని ఈ జిల్లాతో సదస్సులు పూర్తి చేసి ఖరీఫ్కు రైతు సన్నద్ధం చేయడానికి ప్రయత్నిస్తున్నామన్నారు అనంతపురంలో గత ఏడాది వర్షం లేకుండా వేరుశనగ పంట పండించే విధానాన్ని ప్రయోగాత్మకంగా ప్రారంభించామని ఈ ఏడాది ఆ పద్ధతిని అన్ని జిల్లాల్లో అనుసరించాలని కృషి చేస్తున్నట్లు వివరించారు ఒక ఎకరంలో చేపట్టిన ఈ ప్రయోగం సత్ఫలితాలను ఇచ్చిందని దీన్ని రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా విస్తరిస్తే వర్షాలు వాతావరణ మార్పులతో సంబంధం లేకుండా విప్లవాత్మకమైన విధానం అమల్లోకి తెస్తున్నామన్నారు ఏడాదంతా పచ్చదనం కనిపించాలనే లక్ష్యంతో ముందుకు సాగుతున్నామని పది నుంచి ఇరవై లక్షల రైతులకు ఏడాదంతా ఆదాయం వచ్చేలా చర్యలు చేపడుతున్నామన్నారు తూర్పు ఏజెన్సీలోని రంపచోడవరంలో ఈ విధానం అమల్లోకి తెచ్చామని ఇప్పుడు నాలుగింతలు పెరిగిందన్నారు జెడ్పిఎన్ఎస్ ద్వారా రైతుల నికర ఆదాయం పెరుగుతోందన్నారు పలు దేశాలకు సంబంధించిన శాస్త్రవేత్తలు ఈ విధానం ఎలా సాధ్యమైందనే దానిపై తెలుసుకునేందుకు దేశానికి వస్తున్నారన్నారు సుభాష్ పాలేకర్ ప్రకృతి వ్యవసాయంపై రాసిన పుస్తకాలను చదివేందుకు చాలామందికి సమయం ఉండటం లేదన్నారు ప్రస్తుతం ఆరు నుంచి ఏడు లక్షల ఎకరాల్లో ప్రకృతి వ్యవసాయం జరుగుతోందని ఈ ఏడాది ఒక మిలియన్ ఎకరాల్లో ప్రకృతి సేద్యం చేయడానికి రైతులను సిద్ధం చేస్తున్నామన్నారు రానున్న రోజుల్లో ఐదు లక్షల ఎకరాలకు ప్రకృతి సేద్యాన్ని విస్తరించే అంశంపై కూడా చర్చలు చేస్తున్నట్లు వివరించారు రైతులకు కేంద్ర ప్రభుత్వం నిర్ణయించిన మద్దతు ధరకే ధాన్యం అమ్మకాలు చేసుకోవాలని సూచించామని ఏవైనా ఇబ్బందులు ఎదురైతే తన దృష్టికి తెస్తే పౌర సరఫరాల శాఖ కమిషనర్కు లేఖ రాస్తామన్నారు ప్రభుత్వం నిర్ణయించిన కనీస మద్దతు ధరల కంటే తక్కువకు ధాన్యాన్ని అమ్మవద్దని రైతులకు సూచించారు ఈ సమావేశంలో వ్యవసాయ శాఖ ఉన్నతాధికారులు సాయిలక్ష్మి ఈశ్వరి ఎన్ పద్మావతి కేఎస్వి ప్రసాద్ హరిబాబు పిబిఎన్ నాగాచారి ఎన్డిఆర్కే శర్మ నారాయణ చౌదరి జయ్ కుమార్ ఎన్సిహెచ్ బాబు నాయక్ అశ్విని కుమార్ సుధాకర్ రాజు ఎం సంజీవ్ బాబు రామ్మోహన్ టి ప్రవీర్ సి వెంకట్రెడ్డి పార్థసారథి అన్ని డివిజన్ల ఏడీలు ఏవోలు ఎంపీఈఓలు తదితరులు పాల్గొన్నారు ఎందుకంటే పాలసీస్ అన్ని పేపర్ మీద బాగుండొచ్చు కానీ అవి సరిగ్గా ఇంప్లిమెంట్ చేసినప్పుడే ఆ పాలసీ యొక్క బెనిఫిట్స్ అనేది మనం ప్రజలకు లభించడం అనేది కనిపిస్తుంది కాబట్టి పాలసీ ఇంప్లిమెంటేషన్లో ఏమన్నా ఛాలెంజెస్ ఉన్నాయా అవి స్ట్రక్చరల్గా ఉదాహరణకి ఈ పండుగ అన్ని జిల్లాల్లో వస్తున్న పీట్లా రెవెన్యూ యంత్రాలు వ్యవసాయ శాఖ కలిసి రావడం లేదు అనేది ఒక ఫీడ్బ్యాక్ వచ్చింది సో ఇటువంటి ఫీడ్బ్యాక్ తీసుకుని మరి ఆ కరెక్షన్స్ ఏవైతే చేయాల్సి వస్తుందో అవి చేయడానికి చాలా ఉపయోగపడుతుంది ఈ మధ్య కాలంలో నాకు స్వయంగా చాలా తృప్తినిచ్చిన అనుభవం ఈ జిల్లాలో జరుగుతున్నటువంటి ఈ వన్డే ఓరియంటేషన్ ప్రోగ్రామ్ దానికి కమిషనర్ గారు తీసుకున్న ఈ నిర్ణయానికి మన అందరం ధన్యవాదాలు
స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల్లో బీసీలకు ముప్పై నాలుగు శాతం రిజర్వేషన్ కల్పించాలని ఏపీ బీసీ సంక్షేమ సంఘం నాయకులు డిమాండ్ చేశారు ఈ మేరకు రాజమహేంద్రన సబ్ కలెక్టర్ కార్యాలయం ఎదుట ధర్నా నిర్వహించి సబ్ కలెక్టర్ కు వినతి పత్రం అందజేసిన నాయకులు అనంతరం మీడియాతో మాట్లాడారు బీసీ సంక్షేమ సంఘం రాష్ట్ర అధ్యక్షులు కేసిన శంకర్రావు ఇచ్చిన పిలుపులో భాగంగా రాజమహేంద్రవరం బీసీ సంక్షేమ సంఘం అధ్యక్షులు మధ్య అప్పారావు ఆధ్వర్యంలో సబ్ కలెక్టర్ కార్యాలయం వద్ద ధర్నా నిర్వహించారు ఈ సందర్భంగా బీసీ సంక్షేమ సంఘం రాష్ట్ర కోఆర్డినేటర్ నరవ బాలకృష్ణ నగరాధ్యక్షుడు మధ్య అప్పారావు బీసీ సంఘం నాయకులు కడలి వెంకటేశ్వరరావు దాస్యం ప్రసాద్ బీసీ సంక్షేమ సంఘం మహిళా విభాగం జిల్లా అధ్యక్షురాలు లక్ష్మీ తులసి తదితరులు మాట్లాడారు దేశవ్యాప్తంగా అరవై శాతానికి పైగా ఉన్న బీసీల పట్ల పాలకులు నిర్లక్ష్యంగా వ్యవహరిస్తున్నారని పేర్కొన్నారు జనాభాలో అత్యధిక శాతం ఉన్న బీసీలకు రాజ్యాంగం ప్రకారం స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల్లో ముప్పై నాలుగు శాతం రిజర్వేషన్ కల్పించబడిందని ప్రస్తుతం దానిని కేంద్ర ప్రభుత్వం ఇరవై నాలుగు శాతానికి కుదించడం దారుణమన్నారు రాబోయే కాలంలో అధికారంలోకి వచ్చే ప్రభుత్వాలు బీసీలకు ముప్పై నాలుగు శాతం రిజర్వేషన్ను స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల్లో కేటాయింపులు చేయాలని డిమాండ్ చేశారు రెండు వేల పదకొండు తర్వాత బీసీల కులగణన లెక్కలు సర్వే చేయకపోవటం వల్ల బీసీ కులాలు ఎంత శాతం జనాభా పెరిగినా పాత విధానాన్ని అమలు చేస్తున్నారని వారు పేర్కొన్నారు దీనివల్ల బీసీలు అనేక విధాలుగా నష్టపోతున్నారని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు ఇప్పటికైనా ప్రభుత్వాలు బీసీ కులాల జనాభా గణన చేయించి పూర్తి స్థాయిలో న్యాయం చేయాలని కోరారు ఇదే విధానంతో పాలకులు ముందుకు సాగితే రాజకీయాలకు అతీతంగా ఉద్యమాన్ని తీవ్రతరం చేస్తామని వారు హెచ్చరించారు ఈ కార్యక్రమంలో బీసీ సంఘం నాయకులు బిల్డర్ చిన్న గోలి రవి దొమ్మె శంకర్రావు నందన్ స్వామి చీర లక్ష్మీ వినయ్ కుమారి జగన్నాథం బాబు శ్రీను అనంత రాజు భద్రావు శ్రీనివాస్ తదితరులు పాల్గొన్నారు ఇప్పుడు బీసీ వాళ్ళు బీసీ ఓటు అనేది ఎంత వరకు ఉన్నదో ప్రతి ఒక్క రాజకీయ నాయకుడికి తెలిసిన విషయం అండి కాకపోతే ఏంటంటే ఓట్లు తీసుకునేటప్పుడు వచ్చి బీసీ బీసీ వాళ్ళకి చేసేస్తామని అంటున్నారు తప్ప ఇప్పుడు మాకు ఎందులో రిజర్వేషన్ పెంచేది కాదు కదా ఉన్నది థర్టీ ఫోర్ పర్సెంట్ కూడా మాకు ఇవ్వకుండా ట్వంటీ ఫోర్ పర్సెంట్ అనేది చేయడం అనేది చాలా మేమంతా అసలు ఎవరు అంగీకరించలేకపోతున్నామండి రాబోయే స్థానిక ఎలక్షన్స్లో మాత్రం ప్రతి ఏ ఏ గవర్నమెంట్ వచ్చినా సరే ఏ నాయకుడు వచ్చినా సరే బీసీలకి మాకు తగిన ప్రాధాన్యం కల్పించవలసిందిగా మాకున్న థర్టీ ఫోర్ పర్సెంట్ రిజర్వేషన్ మాకు అందించవలసిందిగా కోరుకుంటున్నామండి ఈరోజు మా ఆంధ్రప్రదేశ్ బీసీ సంక్షేమ సంఘం రాష్ట్ర అధ్యక్ష కేసీ శంకర్ గారు పిలుపు మేరకు మన రాజమండ్రి సబ్ కలెక్టర్ ఆఫీస్ వద్ద సబ్ కలెక్టర్ గారికి ఒక వినత పత్రం మెంబరాన్ని సమర్పించాం దీని యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం ఈ మధ్యకాలంలో మా బీసీ నాయకులు కేంద్ర ప్రభుత్వానికి నివేదిక ఇవ్వడానికి వెళ్తే ఎందుకంటే గతంలో ఉన్న ముప్పై నాలుగు శాతం రిజర్వేషన్ తగ్గిస్తున్నారని చెప్పి తప్పుడు ముప్పై నాలుగు శాతం రిజర్వేషన్ ఇవ్వాలని చెప్పి ఒక వినత పత్రం ఇవ్వడంగా వెళ్ళడం జరిగింది కేంద్ర ప్రభుత్వం అందుకే అయితే వారు మేము ఇప్పుడు ఉన్న పరిస్థితులు ఏమీ చేయలేము దీని ప్రకారం స్థానిక ఎలక్షన్కి వెళ్ళాలని చెప్పి చెప్పిన తర్వాత ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఉద్యమ రూపంలో దీన్ని తీసుకెళ్లి ఉద్దేశంతో ముందుగా ఈ రోజు సబ్ కలెక్టర్ ఆఫీసులో సబ్ కలెక్టర్ గారికి వినత పత్రం ఇచ్చాం రాబోయే స్థానిక ఎలక్షన్లో తప్పనిసరిగా ముప్పై నాలుగు శాతం రిజర్వేషన్ అమలు చేయాలని చెప్పేసి ఆ విషయాన్ని వేళ మన సబ్ కలెక్టర్ చెప్పడం జరిగింది తప్పనిసరి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఏ ప్రభుత్వం వచ్చినా సరే రాబోయే స్థానిక ఎలక్షన్లో ముప్పై నాలుగు శాతం రిజర్వేషన్ తప్పనిసరి కల్పించకపోతే చంద్రబాబుకు ప్రతిపక్ష హోదా కూడా దక్కదని ప్రజాస్వామ్యంను అవమానపరిచిన బాబుకు ప్రజలు వేసే శిక్ష ఇదే అని వైఎస్సార్సీపీ జిల్లా అధికార ప్రతినిధి సభ్యుల కృష్ణారెడ్డి అన్నారు అనపర్తిలో కృష్ణారెడ్డి విలేకరులతో మాట్లాడారు అనపర్తిలో కృష్ణారెడ్డి విలేకరులతో మాట్లాడుతూ ప్రజాస్వామ్యంపై ఏమాత్రం గౌరవం లేని వ్యక్తి చంద్రబాబు నాయుడని గత ఐదు సంవత్సరాల పరిపాలనలో ఇది రుజువైందని అన్నారు గత ఎన్నికల్లో వైఎస్సార్సీపీకి ప్రజలు ప్రతిపక్ష హోదా ఇస్తే వైఎస్ జగన్ కు ప్రతిపక్ష హోదా దక్కకూడదని వైఎస్సార్సీపీ తరఫున గెలిచిన ఎమ్మెల్యేలను సంతలో పశువుల మాదిరిగా బాబు కొనుగోలు చేశారని అన్నారు అయితే తమ నాయకుడు వైఎస్ జగన్ ఆత్మస్థైర్యంతో ఇటువంటి కుట్రలన్నీ ఎదుర్కొని ఒక మొగాడిలా నిలబడ్డాడని అందుకే ఈ రోజు ప్రజలు వైఎస్ జగన్ ను విశ్వసించారని అన్నారు జగన్ లాంటి ప్రజాస్వామ్య పరిరక్షకుడు ఈ రాష్ట్రానికి నేతగా ఉండాలని ఇటీవల జరిగిన సార్వత్రిక ఎన్నికల్లో ప్రజలు వైఎస్సార్సీపీకి అనుకూలంగా ఓటు వేశారని ఈ నెల ఇరవై మూడు ఎన్నికల ఫలితాల్లో ఈ విషయం తేటతెల్లమవుతుందని ఆయన అన్నారు ప్రతిపక్ష పార్టీగా వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి సారథ్యంలో వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీకి ప్రజలు తీర్పోవడం జరిగింది అయితే గత ఐదు సంవత్సరాల పరిపాలన కాలంలో ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు ప్రతి విషయంలో కూడా రాజ్యాంగాన్ని ప్రజాస్వామ్యాన్ని అవమానపరుస్తూ ఏదైతే వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ తరఫున గెలిచిన 
ముఖ్యమంత్రి చేసే ప్రతి ప్రయత్నాన్ని వైఎస్ జగన్ ఆత్మస్థైర్యంతో ఎదుర్కొని ఈ రోజున ఎన్నికల రంగంలో నిలబడ్డారు ఈ ఇటీవల జరిగిన ఈ సాధారణ ఎన్నికల్లో ఖచ్చితంగా రేపు ఇరవై మూడో తారీఖున రాబోయే ఫలితాల్లో ఒక్క విషయం స్పష్టమవుతుంది కనీసం తెలుగుదేశం పార్టీకి ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడికి ప్రతిపక్ష హోదా కూడా దక్కిన తీర్పును ప్రజలిస్తున్నారు ఎందుకంటే రాజ్యాంగాన్ని అవమానపరిచి ప్రజాస్వామ్యాన్ని అభ్యాసం చేసిన ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు లాంటి వ్యక్తికి ప్రజలు ఇచ్చే సరైన తీర్పు ఇదని చెప్పి మన అందరూ భావిస్తూ మరొకసారి చెప్తున్నా ఈ ఎన్నికల ఫలితాల్లో ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడికి ప్రతిపక్ష హోదా కూడా దక్కదని చెప్పి వడదెబ్బ బారిన పడకుండా తగిన జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని ఉపాధి హామీ కూలీలకు ఏఎన్ఎం మల్లీశ్వరి సూచించారు కపిలేశ్వరపురం మండలం కోరుమిల్లి గ్రామంలో జరుగుతున్న ఉపాధి హామీ పనుల వద్దకు ఆమె వెళ్లి కూలీలకు పలు సూచనలు చేశారు మహాత్మాగాంధీ జాతీయ గ్రామీణ ఉపాధి హామీ పథకం కూలీలకు వడదెబ్బ బారిన పడకుండా తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలపై స్థానిక ఏఎన్ఎం మల్లీశ్వరి అవగాహన కల్పించారు కపిలేశ్వరపురం మండలం కోర్మిల్లి గ్రామంలోని బస్వరాజు చెరువులో ఉపాధి హామీ పథకం కూలీలు సుమారు రెండు మంది పూడిక తీత పనులు చేస్తున్నారు ఏఎన్ఎం మల్లీశ్వరి ఆశా వర్కర్లు పద్మావతి పుష్పవతి ఉపాధి కూలీలకు ఓఆర్ఎస్ ప్యాకెట్లు పంపిణీ చేశారు ప్రతిరోజు ఉపాధి కూలీలకు మజ్జిగ పంపిణీ చేస్తున్నట్లు ఫీల్డ్ అసిస్టెంట్ సునీల్ తెలిపారు ఈ కార్యక్రమంలో ఎన్ఆర్ఈజిఎస్ మేట్లు వెంటి పల్లెం రాజు సకిలే సుబ్రహ్మణ్యం కోటిపల్లి సత్యనారాయణ పీతల రాజు తదితరులు పాల్గొన్నారు మంచినీళ్ళు తాగించి కూడా మానేసి గ్లూకోజ్ కానీ మజ్జిగ ఉప్పు కలిపి మజ్జిగ కానీ గ్లూకోజ్ కానీ లేకపోతే ఓఆర్ఎస్ ప్యాకెట్ కానీ తాగించాలి వెంటనే మంచినీళ్ళు అయితే త్రాగించకూడదు వీలైనంత త్వరగా ఆసుపత్రికి తీసుకెళ్లాలి అర్థమైందండి మీరు ఎండలో పని చేయకండి ఎక్కువగా మీరు కొంచెం పది ఆ టయానికి ఎక్కువ వచ్చేసేలా చూసుకోండి బయట ఏమైనా ఎల్లవలసి వస్తే కనుక మీరు బయటకి టోపీ కానీ గొడుగు కానీ లేకపోతే టవలో ఏదైనా వేసుకుని వెళ్ళాలి కొంచెం నీరసంగా ఉన్నా కానీ ఓఆర్ఎస్ ప్యాకెట్ కలుపుకుని తాగండి లేకపోతే మజ్జిగ ఉప్పు కలిపి మజ్జిగ కానీ ఏదైనా ఏంటి వార్తలు ముగించే ముందు హెడ్ లైన్స్ మరోసారి రైతులకు మేలు కలిగేలా వ్యవసాయ రంగంలో కొత్త పద్ధతులు రాష్ట్ర వ్యవసాయ శాఖ ప్రత్యేక అధికారి రాజశేఖర్ స్థానిక సంస్థల్లో బీసీలకు ముప్పై నాలుగు శాతం రిజర్వేషన్ కల్పించాలి ధర్నాలో బీసీ నాయకుల డిమాండ్ చంద్రబాబుకు ప్రతిపక్ష హోదా కూడా దక్కదు మీడియా సమావేశంలో వైఎస్సార్సీపీ జిల్లా అధికార ప్రతినిధి సబ్బెల్ల ఈ వార్తలు ఇంతటితో సమాప్తం తిరిగి ప్రసారమయ్యే ఏబీసీ న్యూస్ లో మళ్లీ కలుసుకుందాం అంతవరకు సెలవు నమస్కారం